নমস্কার ওয়েলকাম টু আনাদার ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিও আর ওয়েলকাম টু আনাদার এপিসোড অফ নতুন সপ্তাহ নতুন ইভেন্ট অবশ্যই ন্যাশনাল হিরোজের চ্যাপ্টার টু বলতে পারো তুমি এসে গেছে আমাদের কাছে নতুন সপ্তাহ এটা উইক টু এবং উইক টুতে কিন্তু কিছু বড় সড়ো চেঞ্জেস এখানে এসছে শুধুমাত্র নতুন প্লেয়ারসেই নয় নতুন অ্যাকচুয়ালি কিছু গেম প্লেস স্ট্রাকচারেও কীরকম প্রথম এবং সবচেয়ে মেজার যে চেঞ্জটা যেটা তোমাকে জানতে হবে স্কিল শো ডাউনের ব্যাপারে সেটা হচ্ছে অবশ্যই এখন ওয়াচ অ্যাজ ফর আ টিকিটটা যে রিসেটটা সেটা তিন ঘন্টা থেকে বেড়ে গিয়ে ছ ঘন্টা হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রত্যেক ছ ঘন্টায় তুমি এখন এসেন্সিয়ালি দুটো করে নতুন অ্যাড দেখতে পাবে এখন তাহলে তোমার স্ট্র্যাটেজিটা হবে আইডিয়ালি তুমি প্রথমে রাত্রি সাড়ে বারোটায় রিসেটে একটা টিকিট ক্লেম করবে তারপরে অবশ্যই পরের দিন তোমার কাছে টাইম আছে অল দ্য ওয়ে আপ টু ডুফুর সাড়ে বারোটা তার কারণ হচ্ছে সাড়ে ছটায় রিসেটটা হচ্ছে অ্যাজ লং অ্যাজ তুমি সাড়ে বারোটার মধ্যে ক্লেম করে নিচ্ছ দুটো ক্লেম কমপ্লিট তারপরে ক্লেমটার জন্য তোমার কাছে টাইম আছে অল দ্য ওয়ে আপ টু সাড়ে ছটা এবং লাস্ট ডেটটার জন্য আবার অল দ্য ওয়ে আপ টু সাড়ে বারোটা মাছ মাছ ইজি আর এখন আটটা করেই ম্যাচ খেলা এবং তুমি যদি আবার সেই ট্রিকটা ইউজ করছো যেটার ব্যাপারে আমি কথা বলেছি ইন দ্য ভার্সেস অ্যাটাক স্কিল শো ডাউনস হোপফুলি তুমি নাইনটি থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট ম্যাচেসও জিতছো এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আবার তোমার পরবর্তী দুটো সপ্তাহে প্লেয়ার ক্লেম করতে আর কোনো সমস্যাই হবে না স্পিকিং অফ প্লেয়ার ক্লেমস অবশ্যই এখানে যে প্রথম এবং দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জ সেটা হচ্ছে এটা দেখা যে আমাদের এই যে রিওয়ার্ড অফার্সের পাত এটা কিন্তু রিসেট হয়েছে বাট এই রিসেটের লাস্টে যেটা আমি তোমাকে আগেও বলছিলাম যে তিনটে প্লেয়ার কিন্তু সেম রয়ে গেছে অর্থাৎ আবার কিন পিটার চেক দেল পিয়ারো এই সপ্তাহে যখনই তোমার এই হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি থাউজেন্ড পয়েন্টস হয়ে যাচ্ছে ইমিডিয়েটলি এই পাতটা তুমি কমপ্লিট করে ফেলতে পারো এবং করে গিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে যাবে বিকজ এই সপ্তাহের মতো আর তোমার খরচা করার দরকার নেই আবার পরের সপ্তাহের জন্য বাঁচানো এসেন্সিয়ালি দুটো ক্লেম আমাদের সবারই রয়েছে এখন এবং দুটো ক্লেম আশা করি তোমাকে দিয়ে দেবে এখানে প্রাইম আইকন কিন যাকে আমি জানি তোমরা সবাই চাও ফ্রম দ্য টু ক্লেম ডেফিনেটলি দেল পিয়ের ওকে তো চাও না বাট স্পিকিং অফ ইভেন্ট আইকনস এখানে সবচেয়ে বড় যে চেঞ্জ অবশ্যই আমাদের বলতে হবে ইন ন্যাশনাল হিরোজ দ্যাট ইজ ইন দ্য এক্সচেঞ্জেস ডিপার্টমেন্ট তার কারণটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জেসে অবশ্যই তোমাকে আমি কালো বলছিলাম যে লার্সন এবং মালদিনির মধ্যে যে কোনো একটা কার্ড অ্যাড হতে পারে অ্যান্ড অ্যাড হয়েছে অ্যাকচুয়ালি লার্সন দ্য হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন রেটেড স্ট্রাইকার বাট এখানে একটা ক্যাশ আছে সেটা হচ্ছে যে এক্সচেঞ্জের কার্ড তুমি জেনারেলি জানো যে আনট্রেডেবল হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নয় লার্সন ইজ কমপ্লিটলি ট্রেডেবল দিস কার্ড তুমি যাকে এক্সচেঞ্জ করে পাচ্ছ তুমি ওকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে ছাড়তে পারবে আনলাইক সামওয়ান লাইক অবশ্যই মার্কো ভেরাটি যে কিন্তু অলসো এক্সচেঞ্জে আছে বাট ইজ এন ট্রেডেবল তো সেই কারণে এখন লার্সনকে না নেওয়ার তোমার কোনো কারণ নেই হাউ আমি এটাই বলবো যে লার্সনকে নেওয়ার জন্য তুমি যে প্লেয়ার্স জমা করছো সেটা অর্গ্যানিক্যালি ন্যাশনাল হিরোস থেকেই জমা করার চেষ্টা করো মার্কেট থেকে কেনার চেষ্টা করো না তার কারণটা হচ্ছে আবার এই কার্ডটা কিন্তু মার্কেট ভ্যালুতে যথেষ্টই ড্রপ করবে কারণ এই কার্ডটা যথেষ্টই অ্যাকসেসেবেল এবং সেই জায়গা থেকে তুমি যদি এই হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন রেটেড স্ট্রাইকারকে না খেলাও তবুও তুমি যদি মার্কেটে ছাড়তেও চাও কোনোভাবেই মার্কেট ভ্যালিউ দিয়ে এই কার্ডগুলোকে কিনে সেই এক্সচেঞ্জটা করে ছাড়ার চেষ্টাটা আমি বলবো ইজ নট দ্য বেস্ট আইডিয়া আবার চোদ্দ দিন আছে হোপফুলি তুমি তিনটে হান্ড্রেড প্লাস ওভারঅল ন্যাশনাল হিরোস পেয়ে যাবে ইভেন্টটা কমপ্লিট করে পাশাপাশি নাইনটি ফাইভ প্লাস ওভারঅল পাওয়ার কিন্তু বেশ কয়েকটাই জায়গা আছে এবং যেহেতু এই কার্ডটা ট্রেডেবল হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই কার্ডটার জন্য তোমার যাওয়া উচিত জাস্ট আমি এটাই বলছি যে মার্কেট ভ্যালিউ খরচা করে যেও না একটু অপেক্ষা করে অ্যাজ মাচ এস পসিবল চেষ্টা করো কার্ড জমা করে সেই কার্ডগুলোকে ইউজ করে যাওয়ার স্পিকিং অফ আরেকজন যে আমাদের ইভেন্ট আইকন এসছে অবশ্যই পাওলো মাল দিনই সে কিন্তু অ্যাড হয়েছে ইন দ্য স্টোর যেরকম আমরা ভেবেছিলাম and that is a step up offer ei khetre abar step up offers er niyom tumi khub bhalo kore jano all the way up to 10 kono guarantee nei je tumi ei step up offer er card ta pabe it's all about chances and again khub shotti kotha bolte tomake ei jagate dariye since this is a event icon ebong this card is 6 foot 1 with medium high hand jotheshto bhalo ekta center back bottle but tobar kache jodi obosshoi guardiol tiago silva ei sob dhoroner team of the tournament cards already thake tale this is a one overall step down ebong shei jaga theke step up offers er through the maldinir jonno jawa amar mone hoy na ei bhurte tomar absolutely dorkar tar karon ta hocche abar as always team of the year is a much better position jekhan theke tumi hoyto ekta center back upgr
don't go for this type of offers ekhane ami bolbo ebong with that we essentially come to the last but the most interesting part of national heroes er ei soptar je update ta that is the barella pass আবার ন্যাশনাল হিরোজ এর আরেকটা পাস এসছে অ্যান্ড ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিংলি এই পাসের ফার্স্ট নোডে গ্যারেন্টিড কার্ড হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান রাইট উইঙ্গার জর্জ বেস্ট আর তার পাশাপাশি দিস পাস এট দ্য ভেরি ভেরি এন্ড অফ ইট হ্যাজ বারেলা দ্য হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স সেন্টার বেড আবার একটা পাস যেটা নেওয়ার তোমার কোনোই কারণ নেই এবং বেস্টের ব্যাপারে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে যে এই কার্ডটা এসেনশিয়ালি তার মানে তুমি দুবার টোটাল প্যাক করতে পারো কীরকম তুমি ডেইলি ক্লেমে একটা চান্স পাবে জর্জ বেস্টকে প্যাক করার মাথায় রাখো দিস ওয়াজ আ চান্স এবং এসেন্সিয়ালি ওরা সেই চান্সটাকেই নিয়ে চলে গেছে পাশে এবং গ্যারেন্টিড করে দিয়েছে যে মানুষের এতই ডিমান্ড জর্জ বেস্টের কার্ডটার জন্য যে ওরা ডিরেক্টলি বলেছে যে তোমাকে গ্যারেন্টিড যদি জর্জ বেস্টকে পুল করতে হয় তোমাকে ন্যাশনাল হিরোস পাস টুটা নিতে হবে অ্যান্ড ওয়েল আমরা বলছি যে এই পাসটা নাওয়ার আর কোনো দরকারই নেই বিকজ জর্জ বেস্ট ফার্স্ট নোডে রয়েছে অ্যান্ড উই ডোন্ট নিল জর্জ বেস্ট লেটস বি অনেস্ট এবং উইথ দ্যাট উই ক্যান মুভ অন টু অবশ্যই আজকের যেটা সবচেয়ে বড় নিউজ সেটা হচ্ছে টিম অফ দ্য ইয়ারের কনফার্ম যে স্কোয়াডটা অবশ্যই রিলিজ করেছে ইয়ে আবার তোমাকে আমি কালো দেখিয়েছিলাম একবার কনসোল ভার্জনের লিকটা এবং সেটাকেই আজকে ইয়ে অফিসিয়ালি আমাদের জন্য কনফার্ম করে দিয়েছে যে এই কার্ড গুলো আসছে কারা কারা সি কার্ড এবং কি কি তাদের পজিশন চলো দেখে নি আরো একবার রাইট দিস স্ট্রিম অফ দ্য ইয়ার এর ফার্স্ট স্টার্টিং ইলেভেন স্কুট তুয়া থেকে শুরু করে এডার মিলিশা ভ্যান ডাই মদ্রেজ বেলিংহাম মেসি বেনজেমা আর এমবাপে বরাবরই হয়েছে সেটা হচ্ছে ফিফা পিসি বা কনসোল ভার্সনের সাথে ফিফা মোবাইলের ওভারঅল আর পজিশন কিন্তু সবসময় ডিফারেন্ট হয়ে এসছে এর আগেও সেই কারণে তুমি এক্সপেক্ট করতে পারো যে মোবাইল ভার্সনটা এই পজিশনগুলো চেঞ্জ হবে এমবাপে মনে হয় লেফট উইঙ্গারই আসবে এবং মেসি রাইট উইঙ্গার বেনজেমা স্ট্রাইকার দ্য ফ্যাক্ট ইস যে এবারে এতটাই সিমিলার টিম অফ দ্য টুর্নামেন্ট অ্যান্ড টিম অফ দ্য ইয়ার যে যখনই এই টিম অফ দ্য ইয়ার ভেরিয়েন্টগুলো আসছে টিম অফ দ্য টুর্নামেন্ট কার্ডগুলোর মার্কেট ভ্যালিউ ড্রাস্টিক্যালি ড্রপ করবে কারণ হচ্ছে অনেকেই অবশ্যই তাদের পুরনো ভেরিয়েন্টগুলো ছেড়ে আপগ্রেডের জন্য যাবে এবং দ্যাট রিয়েলি ডাজ মিন যে একটা ছোটোখাটো মার্কেট ক্র্যাশ কিন্তু আসবে ফর টিম অফ দ্য টুর্নামেন্ট যখনই টিম অফ দ্য ইয়ার রিলিজ হচ্ছে এবং বেশি করে আসবে ফর দ্য টিম অফ দ্য টুর্নামেন্ট কাজ যাদেরকে তুমি এই লিস্টে দেখতে পাচ্ছ সো আগেন তুমি যদি টিম অফ দ্য টুর্নামেন্টের কার্ডগুলোকে এখনো না নিয়ে থাকো সেই জায়গা থেকে তোমার জন্য এই টিম অফ দ্য ইয়ারটা একটা ভীষণ ভালো খবর তার কারণটা হচ্ছে যে যে কার্ডগুলোর নাম তুমি এখানে দেখছো সেই সেই কার্ডগুলো কিন্তু অবশ্যই আর গোয়িং টু বি ভেরি ভেরি অ্যাকসেসেবল যেই টিম অফ দ্য ইয়ার আসছে পাশাপাশি ভ্যান্ডাই কুর্তুয়া দেব্রয়না এবং বেনজেমা এই চারটে কার্ড আর অ্যাপসলিউটলি অ্যাপসলিউটলি গ্রেট অ্যাডিশন অ্যাজ দ্য ফার্স্ট ফোর কার্ড যাদেরকে আমিও নেওয়ার চেষ্টা করব পার্সোনালি স্পিকিং বিশেষ করে এই ভ্যান্ডাই কার্ডটা এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন দ্য ইভেন্ট কামস ক্লোজার টিম অফ দ্য ইয়ারের বা ইনফ্যাক্ট তোমার যে হাই ভ্যালু আইকনস দের তাদেরকে কিন্তু মার্কেটে ছাড়ার সময় এসে যাবে সেটা নিয়েও আমাদের কথা বলতে হবে এখনই না বাট আস্তে আস্তে প্রস্তুত হও টিম অফ দ্য ইয়ার কিন্তু এই এগারো জনকে নেওয়ার সুযোগ তোমাকে করে দিতে চলেছে খুবই খুবই তাড়াতাড়ি পাশাপাশি অবশ্যই আমাদের একবার কথা বলতে হবে টিম অফ দ্য উইকের ব্যাপারে আমি জানি তোমরা অনেকে টিম অফ দ্য উইকের একটা গাইড চেয়েছো বাট এসেন্সিয়ালি টিম অফ দ্য উইকের একটাই যেটা শর্ট অফ ইন্টারেস্টিং জিনিস আমার জন্য আজকে কভার করার মতো সেটা হচ্ছে যে ওভারঅলস কিন্তু সামান্য বেড়েছে দ্য হায়েস্ট ওভারঅল কার্ড এক্ষেত্রে ইস হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি সেন্টার ফরওয়ার্ড দেবালা স্টিল নট হাই এনাফ বাট গুড এনাফ টু দ্য পয়েন্ট যেখানে তুমি যদি এই কার্ডটাকে প্যাক করো তুমি তবুও কিছু মার্কেট ভ্যালিউ পাবে সত্যি কথা বলতে টিম অফ দ্য উইকে এই মুহূর্তে গাইড কিছু নেই অল দ্যাট আই হ্যাভ বিন ডুইং এস তুমি এখান থেকে প্রত্যেক দিন মেনে খেলো খেলে তুমি যেই পয়েন্টস পাচ্ছ যথেষ্ট সঙ্গে সঙ্গে প্লেয়ার প্যাকগুলো খুলে নাও এখানে দেয়ার ইজ নো পার্টিকুলার স্ট্র্যাটেজি ইউ ক্যান ইউজ কারণ কার্স যেগুলো আছে সেগুলো আর নট দ্যাট গুড এবং সেই জায়গা থেকে ভাবার কোনো জায়গা নেই কিন্তু একটা জায়গা যেখানে শর্ট অফ একটা আপডেট এসছে উইচ ইজ আ গুড নিউজ ইজ হিরোজ জার্নি হিরোজ জার্নিতে দুটো কার্ডের বিশেষ করে ওয়ার্ক রেট কিন্তু ফাইনালি আপডেট হয়েছে পার্ক জিসাং এবং দার কোয়াইট যে কার্ডটাকে অলরেডি আমরা খুবই ভালো বলেছিলাম দার কোয়াইট নাও হ্যাজ হাই হাই হিউজ ওয়েন ফর দার্ক কোয়াইট এবং ইমিডিয়েটলি একমাত্র যে আমার সর্ট অফ 
সেটাকে আমি বলতে পারি আর কোন ডাউন সাইড হিসেবে নেই অ্যাগেন এই ব্যাচের প্রবলি দ্য স্ট্রংয়েস্ট কার্ড বিকামস দ্য কোয়াইট উইথ দ্য হাই হাই ওয়ার্ক রেট এখন আগে মিডিয়াম মিডিয়ামেও আমার জন্য ছিল হাই হাইতে তো হবেই এবং পাশাপাশি সমানে সমানে চলে এসছি কিন্তু পার্ক জি সাংও তার কারণটা হচ্ছে আবার সেই হাই হাই ওয়ার্ক রেটটা মিডিয়াম মিডিয়ামের জন্য পার্ক জি সাংকে ডেফিনেটলি আমরা বলেছিলাম যে না একটু পিছিয়ে পড়বে এই লেফট মেড কার্ডটা বাট নট এনি মোর তুমি যদি আবার কাউন্টার স্কিল পুস্টটাকে লেভেল আপ করতে চাও এবং তুমি যদি এরকম একটা কার্ড কিনতে চাও যার আবার ট্রেস সিগনিফিকেন্টলি মিসিং বাট স্টিল তোমার পার্সোনালি পছন্দ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পার্ক জি সাংকে তাহলে ইউ ক্যান ডেফিনেটলি গো ফর হেম নাও হাই হাই ওয়ার্ক রেটে হাউ এভার অ্যাট দ্য এন্ড অফ হিরোজ জার্নিজ এই পার্টিকুলার ফেসটা ডেফিনেটলি দার্ক ওয়াইট রিমেন্স দ্য স্ট্রংয়েস্ট অ্যান্ড দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু কার্ড ফ্রম মি এই গ্রুপটার থেকে অ্যান্ড এই নোটে অবশ্যই আজকের এপিসোড অফ দ্য নতুন সপ্তাহ দ্য নতুন ইভেন্টস আমরা এখানেই শেষ করব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে একটা ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিওতে বাই বাই